Hi mga ka-coders and welcome to our YouTube channel, Learn ITEC. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Renmark, isang software developer at isang IT faculty na nakabase sa Kapastarla. Samahan niyo ngayon upang tumuklas ng mga bagong kaalaman na related sa information technology. In this video, we will talk about Lesson 5, which is Series and Parallel Circuits. So let's get started. Nodes and Current Flow Before we get too deep into this, we need to mention what a node is. It's nothing fancy, no? It's just a representation of an electrical junction between two or more components. When a circuit is modeled on a schematic, these nodes represent the wires between components. So, meron ako mga importanting words dito na gusto ma-highlight at ito yung mga sumusunod. Una, is yung tinatawag nga nating node. Okay? And then, next, no, ang um, node daw is actually just the electrical junction. Explain that mamaya yan. And then, components, we have the circuit and yung tinatawag nating schematics. Okay? Pag sinabi nating node, no, yung node, ito lang yung wire, okay, o yung conductor na dadaanan, okay, ng mga electrons natin papunta doon sa ating mga components. Ngayon, kapag sinabi naman nating electrical junction, typically, ito yung contact point or yung connecting point ng mga nodes natin o yung mga wires. Remember, okay, palitan natin yan, Kapag ka gumawa tayo ng line, for example, we have this line, and then meron kang bagay na gustong i-connect at meron ka ulit isang wire dito, yan, galing dito, para masabi mong connected sila, makikita nyo mamaya, no? We typically put a period, no, do sa gitna nyan. Okay, indicating na there's a junction and connected sila. In electrical symbols, no, kapag nakakita ka ng parang period o bilog do sa nag-cross na landas ng mga wires, special sa schematic diagram, ibig sabihin connected yan. Kapag ka nakakita ka ng nakakross na ganyan, pero wala siyang dot, ang ibig sabihin yan, hindi sila connected. Yung iba naman, instead na ganun ang gagawin, gumagawa sila ng tinatawag nating jumper. Kung meron kang wire papunta dito, and then pwede mo siyang i-jump, papunta dun, bangit lang nakikita, no? Pero... Ang ibig sabihin ng jump, no, hindi connected yung wire na yan papunta doon. So, yun yung mga electrical junctions. And then, kapag sinabi naman nating components, no, ito yung mga nilalagay natin doon sa ating circuit. Circuit, ito yung pag-usapan natin doon sa last lesson. No. Ang components naman, no, ito yung mga kagaya ng resistor, yung mga light emitting diode, ito yung mga bagay no, o electrical o electronic components na nilalagay natin doon sa loob ng circuit. And lastly, yung tinatawag nating schematic. Schematic, no, ito yung mga diagram na nakikita o pinapakita ko na sa inyo before. Yung mayroong symbol ng battery, mayroong positive symbol dyan, and then mayroong, mayroong wire na connected palabas, and so on and so forth. Ito kasi yung mga diagram o plano na titignan o babasahin natin para makabuo tayo ng isang maayos na circuitry. Kapag nakarating na tayo sa Arduino, no, ang ibibigay ko lang sa inyo yung schematic diagram. So, kailangan matuto kayo kung paano mabasa yung schematic diagram kasi this schematic diagram, yun yung babasahin niyo para alam nyo kung sa inyo i-coconnect yung which is which. Sa, hindi yung kung anong pin number, okay? Saan mo i-coconnect yung LED, okay? Anong ground, anong voltage to, and so on and so forth. So, sa schematic nyo lahat yan makikita. Okay? So, as you can see, no, yung nakikita yung figure dito, ito yung tinatawag nating schematic diagram. So, meron tayong, dito sa schematic diagram, na no, meron tayong mga components. Sa mga components dito, ito yung mga battery at yung mga resistors na nakikita nyo dito. Kapag sinabi naman nating nodes, no, ito yung mga wire na nagko-connect do sa mga components natin, which is ito yung color-coded ng green, yung orange, at saka yung blue, and then yung purple na nandito. Ngayon, Ito ding nakikita nyo circuit na to is tinatawag siya actually na series parallel na i-discuss natin siya mamaya. 
Okay? Next. Mapapansin din ninyo, no, gamit yung circuit na to, gusto kong ipakita o ipaliwanag sa inyo kung paano yung magiging flow ng current. So, mula dun sa, kung gumagamit tayong conventional, by the way, mula dun sa power source na battery, yung current daw, okay, from the positive, okay, again, conventional, no, just want to remind you, So, from positive, no, yung magiging, magiging unang flow ng current is from this point, positive, papunta dun sa R1 o okay, kay resistor 1. And then, pagkatapos niyang dumaan kay resistor 1, same current, okay, ang dadaan papunta dun sa ating resistor 2. Ngayon, paglagpas niya sa resistor 2, anong mangyayari? Ang mangyayari, kung titignan niyo yung circuit para hindi kayo ma-confuse, balik tayo dito. Paglabas ng current dito sa R2, may connecting point dito. By the way, ito yung sinasabi ko sa inyo mga connecting point, okay? Ngayon, paglabas ng current dito sa R2, mapapasin ninyo, dalawa yung dadaanan niya, okay? Actually, ito yung tinatawag nating parallel. So, since dalawa yung daang dadaanan niya, kung meron tayong sampu dito na electrons na dapat dumaan at sampu dapat yung dadaan dito, Kaso, dalawa yung dadaanan niya, mahati yung dadaan. So, one at a time, yung isa dadaan dito, yung isa dadaan doon, yung isa dadaan dito, yung isa dadaan doon. So, mahati yung flow of current. So, gaya dito sa illustration, no, yung isang portion ng current dadaan siya dito sa R3 at yung isang portion naman ng current ay dadaan doon sa R4. Pero, huwag kayong magalala kasi pagkatapos mangyari yun, ang mangyayari naman dito is mag-merge din naman sila pagbalik nila dito at magkikita-kita naman ulit sila dun sa negative side. Okay? So, ganun nangyayari yung electron flow kapag ka meron tayong tinatawag na series and parallel circuits. Pero, explain muna natin yung series. No? Isa-isahin natin. Huwag tayong agad mag-jump dun sa series parallel. Pinakita ko lang naman. Sabi dito... There are actually two components na naka-series dun sa ating schematic diagram. And they are actually sharing a common node, okay? Kasi ang tatandaan niyo no, kapag series, ang nangyayari no, sa isang circuit kagaya nito, iisa lang yung node na ginagamit nila. Paano ang ibig sabihin? Meron kang resistor dito, resistor dito at resistor dito, pero iisang path yung dinadaanan. So, from positive, dadaan siya dito, okay, sa resistor na to, pero pagkatapos niya madaanan yung resistor na to, dun pa rin naman yung labas niya, ito pa rin naman yung daan, and then another resistor, and then, dadaanan naman siya dito, and then another resistor, at walang ibang daan. Okay, and then palabas. So, ang series, no, Kapag ka merong isa sa kanila na na-disconnect o naputol, for example, yung R2 na disconnect, pinutol mo yan, hindi na magpapatuloy yung flow. It will automatically be an open circuit. So, pag sinabi natin open circuit, susubukan duman ng current dito. Pagkatapos yung duman kay R2 and then boom, putol, wala si R2. Ibig sabihin, hindi na maisasara yung loop papunta sa negative. So, ibig sabihin, hindi matatapos yung cycle o hindi mo mabubuo yung loop. Pag hindi mo nabuo yung loop, kung mga bulb lang yung mga nandyan, hindi siya iilaw. A good example of series class, no, is that kung maalala nyo yung mga Christmas lights natin dati, no, yung mga yon naka-wired yun ng series. Kaya mapapasin niyo kapag yung isang bombilya ng ating Christmas light na punde, no, yung buong linya na yon no, ay hindi na rin iilaw. Ganun ang sistema ng mga series. Kasi, kaya hindi umiilaw yun, putol na nga, o, I mean, pundido na kasi yung isang part nung daanan ng kuryente. So, kahit gustuhin man nila, hindi niya naisasara yung loop. Yun yung nagiging problema ng series. Okay? Maliwanag yun, no? Hopefully. Ngayon, paano naman yung tinatawag nating parallel? If the component, no, share two common nodes, okay, they are sharing the two common nodes, basically, that will become a parallel. Paano naman nag-work ang parallel? Hindi siya actually parehas, no? Ang pinagkaiba ng series, ang series isa lang yung path, okay? Ang parallel, there are multiple instances ng path. So, for example, I have here the power source. So, yung R1, meron siyang sariling power source. So, dadaan dito yung kuryente, 
And then, gagawin niya yan, mababawasan niya, sasakalin niya yung current, and then, labas. Si R1, actually, wala siyang paki kay R2 at kay R3. Ang ibig sabihin, kahit yung isa sa kanila ma-disconnect, patuloy pa rin gagana yan. Kasi wala namang kinalaman yung R1 do sa R2. Dahil kahit mawala yung R1 sa kwento, okay, di diretso pa rin naman yung current dito sa R2 at dadaan pa rin siya do sa resistor 2 and also with the resistor 3. Okay? So, kung nakaparel tayo na circuit, kahit meron isa sa kanila yung mawala, okay lang. Hindi kagaya dun sa series. Pero ganito ang itsura ng parallel. Okay? May, meron silang magiging kanya-kanyang dadaanan. Ngayon, since alam nyo na yung konsepto ng series at ng parallel, pagsamahin ngayon natin sila. Ito naman yung tinatawag nating series and Parallel. So, again, no? pag sinabi natin series and parallel, pinagsama lang naman natin yung dalawang circuit kanina. So, paano naging series parallel yan, sir? Madali lang naman. So, from the battery source, kung i-analyze natin yung current, dadaan siya dito at pupunta muna siya dun sa R1. Okay? Ngayon, since R1 yung unang resistor na dadaanan, paglagpas ng current dito sa R1, mapapasin ninyo, Wag i ano ha, wag niyo muna pasinin yung mga arrow lines kasi ito medyo nakaka-confuse kasi yung arrow lines pinapakita niya yung flow ng current eh. Pero kahit pula to, magigets natin yan. So we have R1 and then paglabas ng current sa R1, mayroon na siyang dalawang pwedeng daan ngayon. Hindi optional yan sa electricity no. Hindi pwedeng ay dito na lang ako dadaan. Walang ganun no. So sa electricity it will going to remember kasi may volts yan no. Voltage will always try to compensate from higher voltage to lower voltage o yung potential difference. Pipilitin niyang lalagyan ng laman lahat ng o dadaanan lahat ng merong pwedeng daanan ng electrons which is yung dahil doon sa pressure niya. Ngayon, ang mangyayari no, doon sa R2, dadaan dito yung current ulit and then dadaan ulit dito yung current. So, paano naging series parallel yan, sir? Dali, antayin natin, no? Pagkatapos, dumaan na ang current dito sa R2 at saka R3, makikita-kita ulit sila sa negative. Ang nangyari dito, yung R2 muna at saka R3, they are actually parallel, di ba? Kasi kung i-disregard natin yung R1, ito lang yung circuit kanina kagaya nito. Para, para lang siyang ganito na dalawa lang. Pero, since bago mo mararating yung R2 at saka R3, dadaan ka muna kay R1, that is already series. Ang point ko dito, kung tinanggal mo o nasira yung R1, dito pa lang, no, hindi na dadaan yung electrons. So, ibig sabihin, wala nang electrons na mag-flow kay R2 at R3. Tapos na, no, finish na. Hindi na iikot yan. Ngayon, kung dito naman sa R1, no, ang sinasabi natin, and then paglagpas niya sa R1, okay, and then kapag merong isang sira dito, walang problema kasi nga nakaparal naman sila. Kung sira ang R2, dadaan pa rin siya dito. Okay? Pero series na lang siya nun. Hindi na siya series parallel. Ang point ko dito, pag yung dalawa naman yung nasira o oh, yung na-disconnect, yung R2 at saka R3, kahit umikot yung current hanggang dito, hindi niya maisasara yung loop kasi sira nga yung dalawang yan. So, yun ang ibig sabihin ng series parallel. Ibig sabihin, ang R2 at R3 ay nakasiris kay R1. While yung R2 at R3 ay parehas na nakaparel sa bawat isa. Okay? Hopefully, that makes sense, no? Kasi sa mga circuit na gagawin ninyo in the future, no? Dapat alam nyo yan. Pag sinabi kong i-connect nyo yan in series, dapat gets nyo kung anong ibig sabihin doon sa series. Na kapag sinabi kong, oh, dapat itong mga component na yan, nakaparel, dapat gets nyo rin kung paano gagawin yan. Pagkatapos, there will come a time na sabi ko, dapat nakasiris at parel yan, so dapat alam nyo rin kung paano. Ang sinasabi lang natin dito sa ngayon is yung konsepto ng series at parel. Again, ha, ang review na series, series they share the same node, okay? While parel they have each no, node. Meron silang sarili nilang node. At ang series, kapag nawala yung isa, parang end operator ng programming, no? Automatically, damay-damay lahat. Ang parallel, ito yung parang or ng programming. Okay? Kahit mawala yung isang path, okay lang. Pwede siyang lumipad doon sa isang side. Okay? Next, calculating the resistance in series circuit. So, paano natin kinakalculate naman this time yung resistance? Madali lang naman. Naituro ko naman sa inyo yan dati. Bakit 1 
milliampers yung ating current dito. Very simple, no? Kung naalala ninyo yung formula natin before, peram ng pen, yung voltage o the ohms law, the uh, ohms triangle, okay? We have the VIR, at inahanap natin dito yung I. So, since ito yung inahanap natin, that's I is equals to V divided by R. So, ano ba yung V natin? That's 10. Ang ating resistance is 10K. So, ibig sabihin, 10 divided by 10 will get 1. Kaya, 1 milliampers yung gagamitin natin. Okay? Ngayon, i-ano lang natin, erase lang natin. Raise all. Ngayon, if we put another 10K, mapapasin ninyo, gumawa na ako ngayon na series. Kanina kasi isa lang eh. Ayan. Eh, paano kung dalawa na yung ating 10K resistor dyan? Magbabago ba yung amperes? Siyempre. Okay, magbabago. Bakit siya nagbago? Madali lang naman yung explanation para dyan. Halimbawa, Isipin kasi natin na parang toll gate yung mga yan eh. So, paglabas mo dito, buong-buo pa yung lakas mo, no? Eh, meron tayong resistance. So, pagdating niya dito, di ba? Pag duman siya ng 10K resistor, nagiging 1 milliampers na lang siya. Eh, dadaan ulit siya dito. Okay? So, ibig sabihin, mababawas na naman siya ng kalahati. Ang pinakamadaling paraan para mas maintindihan natin yan is very simple. You have 10K, and then you have another 10K. So, 10 plus 10, you have 20K. So, following yung Ohm's Law, no? Kung naalala ninyo, that is I is equals to V divided by R. Eh, meron tayong dalawang nakasiris. So, ipag-a-add lang natin yan. So, 10K plus 10K, you get 20. So, when you divide 10, divide by 20, then definitely, you're gonna get 0.5. Five. Okay? Pwede nyo i-check yan gamit ang inyong mga calculator. So, mas marami yung nakasiris na resistor, eh syempre, mas malaki yung magiging changes do sa value ng ating current. Okay? Kasi mas pahirap na ng pahirap yung pagdaan ng current dun sa ating circuit kapag mas marami yung nakasiris na resistor. Okay? Next. Ito yung standard na formula no para ma-compute natin yung resistance ng o ma-calculate natin yung resistance sa series circuit. Ang formula lang naman, very simple no. The resistance total is equals to anong value ng R1 plus value ng R2 plus yung value ng R3 and so on and so forth. Ganun lang kasimple, i-add mo lang lahat, makukuha mo yung value ng uh, resistor o resistance. Pagkatapos gawin mo na yung ohms law. Ganun lang naman, makukuha mo na noon yung kung ano yung uh, kailangan natin makuha kung voltage ba o kung amperes. Okay? Next, paano naman yung pagko-compute into parallel circuit? Well, pang pagkuha ng total resistance na sa parallel circuit, medyo mas complicated lang siya ng konti sa series. No? Kasi sa series, i-add mo lang lahat ng mga total resistor and then perform ohms law. Ganun lang siya simple. Pero pagdating sa parallel, medyo mahirap siya ng konti. Pero explain natin. Kanina, no, kung naalala nyo, balik natin ng mabilisan. Nung simple pa lang yung ating circuit, sabi ko nga, 10 volts, 10K, 1 milliampers. Ngayon, kung isipin natin, no, dito sa parallel circuit, kung wala pa yung kabilang parallel, ang totoo, 1 milliampers lang yung gagamitin ng circuit na to. Hindi ba? Eh, ang problema, nagdagdag ka ng panibagong resistor, pero hindi nang nakasiris, kundi nakaparel. At disregarding to, remember, yung, yung resistor na to ay walang pake, o wala siyang kinalaman sa resistor na yon. ibig sabihin, ako, kailangan ko na sarili ko supply, so ibig sabihin, magbibigay din, o makangailangan din siya ng sarili niyang 1 milliampere. Tama. I mean, disregarding this, ha, etong part na to, Sipin nyo na isang panibagong circuit na naman yan. So, ibig sabihin, 1 ampere na naman yung kailangan para dito. So, kung kailangan mo ng 1 ampere dito at kailangan mo ng 1 ampere para doon, then definitely, 2 amperes yung magiging reading natin sa ganitong klase ng circuit. Okay? Kanina kasi nahati yung demand. No, dito naman, nag-add tayo ng demand. Nagiging 2 milliampere. So, kung ano yung nakuha mo reading dito at nakuha mo reading dito, 
definitely be added, no? So, kaya nakuha natin yung 2 milliamperes. Ngayon, meron tayong formula para dyan, no? Para hindi tayo mahirapan. Ang formula para makuha natin yung resistance will be like this. Remember, no? Dito yung medyo confusing dyan. Meron siyang 1 do sa taas, okay? So, 1 is equals to R dot, o yung total resistance is equals to 1 over yung R1 o yung resistance nung una. So, pwede mong i-add yung 10. Tapos, yung 10 ulit. Kasi kaya may gantong formula para malaman natin, no? Kasi baka iba-iba yung sukat nung mga resistor natin. So, i-add lang natin yan. Basta, by the way, hindi sila basta-basta i-add. Naka-fraction kasi sila. Okay? So, kung meron kayong calculator, madali ito, no? Kasi meron siyang numerator na 1. So, 1 over 10 plus 1 over 10. So, ang ang total niya bali, no? Kung iisipin ninyo, gamit ang ating pen, it will it should be written as like this. 1 R dot, okay? Is equal to 1 over 10 plus 1 over 10. Okay? If Pinarform natin yung operation na to. Okay, so ang gagawin natin, no? Uh, we have 1 over 10 plus 1 over 10. So, wala lang yung aking marker. Saan ba yan? Pen. Ngayon, kapag in natin yung 1 over 10 over 1 over 10, ang makukuha natin dyan is 2 over 10. Diba? In fraction. Ngayon, Uh, 2 over 10 is not in the simplest form. So, kapag kasimplify pa natin yan, ang pinaka-simplified form, pinaka na simplified pa, na makukuha natin is 1 over 5. Ngayon, kung iisipin natin ang pinakamadaling formula, no, para makuha natin yung R dot, will be like this. So, 1 R dot, or R total, is equals to 1 over 5. 1 over 5, okay, is by cross multiplication. So, i-multiply natin yung 1 do sa 5 at yung 1 do sa R dot. So, ang mangyayari, no, pag minultiply ko yung 1 over 5 dito, makukuha ko doon will be 5. So, equals, kapag minultiply ko yung 1 do sa R dot, ang makukuha ko dyan, syempre, is R dot. Okay? And anything you multiply by 1 is itself. So, R dot is equals to 5. So, ang ang resistance total is equals to 5 para dun sa dalawang resistance or resistor value natin na tag-10. Ito yung formula no, na gagamitin natin para dun. Back tayo dito. Ngayon, kung maalala ninyo, kaya 2 mA yan by using the formula V is equals to IR. Kung naalala natin to at kailangan natin makuha yung I, so that would be I is equals to V divide by R. Ang V natin dito is actually 10 volts at ang nakuha natin resistance total is 5. If you divide 10 by 5, ang makukuha natin dito is 2. Kaya nga ang current natin is equals to 2 amperes. So, ganun lang naman sinosolve yung o kinocompute yung resistance total sa parallel, parallel circuits. Kailangan lang natin alalahanin kung ano yung klase ng formula yung ginagamit natin para makuha yung resistance total. Okay? So, ito po yung links na ginamit ko para do sa lesson natin ito. So, maraming salamat po sa aking source. And that's the end of lesson 5. Thank you very much for your time and I'll see you on our next lesson. If you love this video, Kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.